ஒரு நாட்டில் ஒரு விவசாயி ஏழையாக இருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நாடு ஏழை நாடாகத்தான் இருக்கும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் அப்படிங்கிறது ஒரு கைவிடப்பட்ட தொழிலாகவே மாறிடுச்சு ஆடு மாடு மேய்த்தல் அவமானம் அல்ல இருபத்தையாயிரம் படித்தவர்களுக்கும் படிக்காதவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் ஒரு நாட்டில் ஒரு விவசாய கடங்காரனாக வச்சிருக்கிற அந்த நாடு என்றைக்குமே கடங்கார நாடாக தான் இருக்கும் என்னதான் நம்ம பல்வேறு தொழில்கள் பின்னாடி போனாலுமே இந்த உலகம் கடைசியாக ஏற்கலப்பை பின்னாடி தான் வந்தாகணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நாம் தமிழர் ஆட்சியின் வேளாண்மை கொள்கை உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளோட வல்வர் வேளாண்மையை பத்தி அதோட சிறப்பை பத்தி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீணில் உண்டு கழித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம் அப்படிங்கிறார் நம்மளுடைய பெரும்பாட்டன் பாரதி ஒரு நாட்டில் விவசாயி ஏழையா இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த நாடு ஏழை நாடாகத்தான் இருக்கும் வேளாண்மையை கைவிட்ட ஒவ்வொரு நாடும் சாப்பாட்டுக்காக பிச்சை தான் எடுக்குது ஒரு விவசாயி இன்னைக்கு தற்கொலை செய்து கொள்கின்றான் என்றால் அது செய்தி நாளை நாம எல்லாம் உணவு இல்லாம சாக போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான முன்னறிவிப்பு வளர்ச்சிங்கிற பேர்ல தொழிற்சாலைகளா உருவாக்கிக்கிட்டே போறோம் எந்த தொழிற்சாலையில அரிசி பருப்பு காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் நம்மளால விளைவிக்க முடியும் அந்த நிலத்துல மட்டும் தான் நம்மளால விளைவிக்க முடியும் விளைநிலங்கள் எல்லாத்தையுமே தொழிற்சாலைகளை மாத்திட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையில இருந்து சம்பளம் கிடைக்கும் அந்த சம்பளத்துல இருந்து நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைச்சுன்னா நமக்கு சாப்பாடு யார் போடுறது அது விவசாயி தான் போட முடியும் கடைசி மீனும் பிடிபட்ட பிறகு கடைசி மரமும் வெட்டப்பட்ட பிறகு கடைசி நதியும் நஞ்சாக்கப்பட்ட பிறகு தான் நமக்கு தெரியும் நமக்கு பணத்தை சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பசி எவன் ஒருவனுக்கு வருகிறதோ அவனுக்கு மானம் குடிப்பிறப்பு கல்வி ஈகை அறிவுடைமை தானம் தவம் உயர்வு தொழில் செய்தல் காமம் போன்ற பத்து உயர் குணங்களுமே பறந்து போயிரும் சொல்றாங்க எங்க அவை பெரும்பாட்டி அப்பேற்பட்ட முக்கியமான அந்த வேளாண் கொள்கையை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வேளாண் கொள்கையை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பசுமை புரட்சி அறுபது ஆண்டுக்கு முன்னாடி பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிற திட்டத்தை பஞ்சம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால நம்ம மேல திணிக்கப்பட்டது அந்த பசுமை புரட்சினால என்ன ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இரண்டாம் உலக போர்ல நாப்தா அப்படிங்கிற ஒரு வெடிமருந்துடைய மூலக்கூறுகளை வச்சு தயாரிக்கப்பட்ட பூச்சி மருந்தையும் ரசாயன உரங்களையும் தான் மரங்களுக்கு பயன்படுத்தி நம்ம வந்து விளைவிக்க ஆரம்பிச்சோம் எப்ப நம்ம அதை பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அப்பையில இருந்தே நம்மளுடைய மண்வளம் முற்றிலுமாக அழிய ஆரம்பிச்சு விட்டது இத நான் சொல்லுங்க மத்திய மாநில அரசுடைய தகவல் அறிக்கை ரொம்பவே தெளிவா சொல்லுது நமக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தும் ரசாயன உரங்களையும் ஏற்றுமதி செஞ்ச எந்த ஒரு நாடுமே நம்ம கிட்ட இருந்து உணவை இறக்குமதி செஞ்சதே கிடையாது அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால நம்ம நாட்டுடைய உணவு சர்வதேச விலை பெறுறது இல்ல அதுக்கான அங்கீகாரமும் சுத்தமாவே கிடைக்கிறது இல்ல இது மாதிரி பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிற பேர்ல நம்ம ரசாயன உரத்தை பின்பற்றி நம்ம ஒவ்வொரு உணவையும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுனால புதிய புதிய நோய்கள் உருவாகிட்டே தான் இருக்கு என்டோ செல்போன் அதாவது கேரளால சமீபத்துல அதோடைய பயன்பாடு அதிகரிச்சனால நரம்பியல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ரொம்பவே அதிகமா பரவிடுச்சு அதனால வந்து அதை தடை செய்யலாம் நிலப்பரப்பு <laughs> இது நாற்பது விழுக்காடு தான் நெல் கரும்பு விளையும் நஞ்சை நிலம் மீதி அறுபது விழுக்காடு மானாவரி நிலம் தற்போது உணவு பயிரை விட பணப்பயிர் தான் அதிகம் பயிரிடப்படுகிறது இது உணவு தட்டுப்பாட்டிற்கு அதிகம் வழிவகுக்கும் இதுவரை இருந்த ஆட்சியாளர்கள் வேளாண் குடிகளுக்கென்று எந்த ஒரு அக்கறையும் காட்டியதில்லை தன்னுடைய மண் வளத்தை பற்றியான எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லை நல்ல யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று மணல் முழுக்க கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க அதனால ஆற்றுல தண்ணி அப்படியே போயிடுச்சு ஏரி கண்மாய் இந்த ரெண்டுமே தூர்வாராம அப்படியே விட்டுட்டனால அங்கேயும் நீர்வரத்து முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுருச்சு இது போல இதர நீர்நிலைகளையும் நாம எந்த ஒரு புது பாதைகளையும் உருவாக்கி அதை பராமரிக்கிறதுனால அதுவும் முழுக்க வறண்டு போச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நீர் மேலாண்மைய நம்ம முற்றிலுமாக கைவிட்டதுனால தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் அப்படிங்கிறது ஒரு கைவிடப்பட்ட தொழிலாகவே மாறிடுச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இயற்கை வேளாண்மை இயற்கை வேளாண்மை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்போ இருக்கிற ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ரசாயன உரம் இதெல்லாம் எப்படி ஒழிக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்ற சாப்பாடு இந்த ரசாயன கலந்த சாப்பாடு தான் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இதனால் நம்ம உடம்புக்கு ஏகப்பட்ட திங்குகள் வருது நாம் தமிழர் ஆட்சியில் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் ரசாயனம் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளாக இருக்கட்டும் உரங்களாக இருக்கட்டும் முற்றிலுமாக தடை செய்யப்படும் அப்போ அதுக்கு மாற்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க நம்ம இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்படும் பஞ்சகவியம் அமிர்தக்கரசல் மண்புழு உரம் 
அரக்கு இது போன்ற இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உரங்களை விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து நம்ம வந்து உணவை இயற்கை விவசாயம் மூலியமாக மீட்டெடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பரம்பரை நெல் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நெல் வகைகள் இருந்தது அதில் நூற்றி இருபத்தாறு நெல் வகைகளை வந்து ஏற்கனவே நம்மால்வார் வந்து மீட்டெடுத்திருக்காரு மீட்டெடுத்த அந்த நெல் வகைகள் எல்லாத்தையுமே நாம் தமிழர் ஆட்சியில் தமிழ் தேசிய நெல் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கப்படும் இது உதாரணத்துக்கு என்னென்ன நெல் வகைகள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகார் நெல் மாப்பிளை சம்பா தங்கச்சம்பா நீலச்சம்பா கருடன் சம்பா செம்புலி சம்பா கிச்சடி சம்பா சம்பா மோசனம் இது போன்ற பல்வேறு பாரம்பரிய நெல் வகைகளை வந்து நாம் ஏன் பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் நெல் மூணு அடிக்கு இருக்கும் ஒரு பழமொழி கூட உண்டு அடி காட்டுக்கு நடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அடியில் இருக்கிற அந்த நெல் வந்து உரமாக ஆகிடும் நடுவில் இருக்கிற பகுதி வந்து மாட்டுக்கு வைக்கோலாக போய் சேரும் அந்த நுனி பகுதி தான் வந்து நமக்கு வீட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற நெல்லாக வரும் இப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிற அந்த பாரம்பரிய நெல் வகையை வந்து முழுக்க அந்த வேளாண் தொழிலுக்கே ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரியான நெல்லாக இருந்தது ஆனால் இப்போது ஐயார் வகைகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் முழுக்க முழுக்க அது எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இப்போது அதை மீட்டெடுக்கிற வேலையில் தான் நாம் தமிழர் ஆட்சி கண்டிப்பாக அதை செயல்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பரம்பரை நெல் வகைகளை விளைவிச்சு அறுவடை பண்ணுறவங்களுக்கு அரசு தலப்பில் எப்போவுமே சலுகைகள் வழங்கப்படும் இப்போது இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி முழுசாக சொல்லியாச்சு ஆனால் இந்த இயற்கை வேளாண்மையை எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது அதுக்கான இடங்கள் எப்படி தேர்வு செய்வீங்க அதுக்கான மனித வளம் நிறைய தேவையே இதனை கேட்குறீங்க நாம் தமிழர் ஆட்சியுடைய வேளாண் கொள்கைக்கான கட்டமைப்பை தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை மேம்பாட்டு பண்ணைகள்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பை அரசே தேர்ந்தெடுத்து அந்த இடத்துல வந்து கால்நடை மேம்பாட்டு பண்ணைகள் அமைக்கும் அதில் குறிப்பாக மாடுகள் அதாவது நாட்டு மாடுகளும் ஆடுகளும் சேர்த்து வளர்க்கப்படும் இதில் ஜெர்சி வகை மாடுகள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும் ஏன்னா நாட்டு மாடுகள் தான் ஏ டூ வகை பால் கொடுக்குது ஏ டூ வகை பால் நமக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏ டூ வகை பால் அதிலிருந்து உருவாகிற வெண்ணெய் தயிர் மோர் பாலாடை கட்டி அப்புறம் இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நமக்கு ஏட்டு வகை பாலிலிருந்து கிடைக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சந்தைப்படுத்துறதுக்கான வேலையையும் சேர்த்தே நம்ம பண்ணுவோம் ஆடு மாடு மேய்த்தல் அவமானம் அல்ல அது நமக்கு வருமானம் அதுக்கு வெகுமானம் உங்களுக்கு அரசு பணி இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறதுக்கான தொழிற்சாலைகளை அந்தந்த பண்ணைகளுக்கு பக்கத்தில் அரை கிலோமீட்டர் தொலைவிலே நம்ம வச்சுருவோம் அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தையாயிரம் படித்தவர்களுக்கும் படிக்காதவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் படிக்காதவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடு மாடு மேய்த்தல் அதை பராமரித்தல் அதை ஒழுங்குபடுத்துதல் இது எல்லாத்தையுமே படிக்காதவங்க பார்த்துப்பாங்க படித்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை மேலாண்மை நிர்வாகம் கணினிமயமாக்கப்படுதல் அது போக சந்தைப்படுத்துதல் இந்த நாளையுமே வந்து படித்தவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க இப்படி இருக்கிறதுனால நாம் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையாக உருவாக்குறதுக்கான முதல் படியை நிறைவு செஞ்சுதான் இருக்கும் சரி அடுத்த படி என்ன அடுத்த படி காய்கறிகள் அப்போ நம்ம காய்கறிகள் எப்படி உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கரில் நாம் ஒரு தக்காளி பண்ணையை உருவாக்குறோம்னு வைங்க அப்போது அங்கே தக்காளி நல்லா விளைஞ்சு வரும் நம்ம தக்காளியை நமக்கு தேவையானது போக அடுத்த மாநிலங்களுக்கும் சரி அடுத்த நாடுகளுக்கும் சரி நம்ம ஏற்றுமதி செய்வோம் அதுவும் போக மிச்ச விழுறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஊறுகா பழங்குள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம தயாரித்து அதையும் நம்ம வந்து விற்க ஆரம்பிப்போம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காய்கறிகளுக்கும் நம்ம செய்யும் போதுல கண்டிப்பாக நமக்கு அங்கே ஒரு முறையான தேவை வந்து பூர்த்தி அறையும் நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே உணவுக்காக எந்த ஒரு நாடுகளையும் எந்த ஒரு மாநிலத்துக்கிட்டையுமே நம்ம கையேந்து நிற்கிறதுக்கான ஒரு அவசியம் ஏற்படவே ஏற்படாது சரிப்பா காய்கறியும் முடிஞ்சு அப்போ ஒருங்கிணைந்த பண்ணை அப்படின்னா அங்கே வேற என்ன வேணும் அங்கே பழங்களும் வேணும் சரி அப்போ பழங்களுக்கும் காய்கறி போன்றே நம்ம முறையான பண்ணைகள் அமைக்கப்படும் என்னென்ன வகையான பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பழங்கள் இருக்கு மா பழா வாழை இது போன்ற அனைத்து பழங்களையுமே நம்ம தோட்டங்கள் போல ஏற்படுத்தி அங்க பண்ணைகளாக உருவாக்கி அங்கிருந்து பழங்களை நாம் நம்மளுடைய தேவைக்கு போக வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாட்டிற்கும் ஏற்றுமதி செய்வோம் இப்படி இருக்கிறதுனால எல்லா வகையிலையுமே நாம உணவு தட்டுப்பாடே இல்லாம ரொம்பவே சிறப்பா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தலாம் அப்போ விவசாயி இனிமேல் ஒரு கணமும் தற்கொலை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் நினைக்கிறீங்களா ஒரே ஒரு விஷயத்தில் இது வரைக்கும் நடந்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு விவசாயியை கடங்காரனாக வச்சுருக்கிற அந்த நாடு என்றைக்குமே கடங்கார நாடாக தான் இருக்கும் அந்த வகையில் விவசாயிகள் இது வரைக்கும் கடன் வாங்கி விவசாயம் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கடன்கள் எல்லாமே நாம் தமிழர் ஆட்சி வந்த உடனேயே முற்றிலுமாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கால்ந
அமிர்தகரசல் அரக்கு மண்புழு உரம் இந்த நாலு விஷயமுமே வந்து ஒவ்வொரு செடியும் ஒவ்வொரு மரமும் நல்லா வளர்றதுக்கு தேவையான முக்கியமான மூலப்பொருளாக இருக்கு இன்னைக்கு நாம ரசாயன உரங்களையும் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மாற்றா எப்படி நம்ம உருவாக்க போறோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான இயற்கை வழியில தயாரிக்க போற மண்புழு உரம் இது போன்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தான் இதை நம்ம பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு உணவு சாப்பிடுறதுலயும் நமக்கு எந்த ஒரு கேடும் வர்றது இல்லை அதே நேரத்தில் நமக்கு விளையிறது எல்லாமே இயற்கை முறையில விளைவிச்சதாகவும் இருக்கும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைகள்ல நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்தாச்சு அங்க காற்றாலே இருக்கும் அது மூலியமா நம்ம மின்சாரத்தை தயாரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்க மாட்டு தீவனம் இருக்கும் தேனி பண்ணை இருக்கும் வாழை தோப்பு இருக்கும் ஒரு வீடு இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல சமையல் எரிக்காற்று இருக்கும் காய்கறி பண்ணை இருக்கும் கோழி பண்ணை இருக்கும் சாண எரிக்காற்று இருக்கும் அது போக மீன் வளர்ப்பு குளம் இருக்கும் இது மாதிரி அனைத்து விஷயங்களும் ஒரே இடங்களில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால சுழற்சி முறையில் ஒன்னுடைய தேவையை இன்னொன்று பூர்த்தி செய்யும் இன்னொருடைய தேவையை மற்றொன்று பூர்த்தி செய்யும் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய தமிழ் தேசிய அறிவிப்புகள் தமிழ் தேசிய மதுபானமாக நம்ம அறிவிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணங்களும் தென்னங்களும் அதாவது பணம்பால் தென்னம்பால் அப்படிங்கிற பேரில் அது எந்த வகையிலையும் நமக்கு உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்காது நம்ம செயற்கையான முறையில் சீமை மதுபானங்களை குடிக்கிறத காட்டிலும் இது எவ்வளவோ நமக்கு மேல் அப்படியே இருந்தாலும் இது ஊருக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் பணம்பால் தென்னம்பால் கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது தமிழ் தேசிய குடிபானங்கள் நொங்கு இளநி பதினி இந்த மூணு தான் இந்த மூணுமே நம்ம உடம்புக்கு அவ்வளோ ஆரோக்கியம் இயற்கையான முறையில இருந்து தென்னமரத்துல இருந்தும் பணமரத்துல இருந்தும் கிடைக்கிற இந்த மூணு விஷயமுமே நமக்கு உடம்பு ஆரோக்கியத்தை அந்த அளவுக்கு கொடுக்குது ஒவ்வொரு தமிழர் திருநாள் அப்பவுமே நம்ம இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு விழா எடுத்து அதுல வந்து பல்வேறு தமிழர் விளையாட்டுகள் வந்து நம்ம நடத்துற மாதிரி திட்டம் போட்டிருக்கோம் அதுல பதினி யார் அதிகமா குடிக்கிறா இளநி யார் அதிகமா குடிக்கிறா இந்த மாதிரி பல்வேறு போட்டிகளும் சேர்த்து நடத்தப்படும் அப்படி நடத்துறதுனால அங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட நம்மளுடைய தமிழர் வரலாறு என்ன நம்மளுடைய தமிழர்கள் என்னென்ன விளையாட்டுகள் விளையாண்டாங்க என்னென்ன மாதிரி அவங்களுடைய உடல் நலத்தை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிட்டாங்க இப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையுமே நம்ம மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி தவறாமல் பாடுபடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தேசிய பயிரினங்கள் கேப்ப வரகு சாம தின கேழ்வரகு குதிரவாளி சோளம் இது போன்ற அனைத்து சிறுதானியங்களுமே தமிழ் தேசிய பயிரினங்களா அறிவிக்கப்படும் இதுக்கான உதவித்தொகையை நாம் தமிழர் அரசே வழங்கும் பல்வேறு விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய விவசாயத்தை மீட்டெடுத்த அதுவும் இயற்கை முறையில மீட்டெடுத்த நம்மளுடைய நம்மாழ்வார் பெயர்ல தஞ்சாவூர்ல ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படும் தமிழ் தேசிய மரமாக பனை மரம் அறிவிக்கப்படும் பனை மரத்துடைய சிறப்பு அப்படி என்னப்பா ஒரு பனை மரம் ஒரு வருஷத்துக்கு நூத்தி எண்பது லிட்டர் பதினீர் கொடுக்குது இருபத்தஞ்சு கிலோ பனை வெள்ளம் கொடுக்குது பதினாறு கிலோ தும்புவும் இருபத்தஞ்சு கிலோ ஈக்கும் பத்து கிலோ விறகும் பத்து கிலோ ஓலையும் இருபது கிலோ நார் ஆகியவற்றை வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் இருக்கிற பனை மரங்கள் எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கணும் புதிய பனை வளர்த்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை நாம் தமிழர் ஆட்சி வகுத்தெடுக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் நீர்நிலைகளை சுற்றி கண்டிப்பாக பனை மரங்களை ஏராளமாக நட்டு வைத்து அதை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை நாம் தமிழர் ஆட்சிக்கு உண்டு பனை பொருளுடைய உற்பத்தியும் அதோட வேலை வாய்ப்பும் எப்படிலாம் இருக்க போகுது பனங்கிழங்கு பனை நாறு பனை வெள்ளம் பனங்கருப்பட்டி பனங்கற்கண்டு பனை பொருள் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு மாவட்டந்தோறும் நிறுவப்பட்டு அது மூலியமாக அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் பனங்கிழங்கிலிருந்து அல்வா மிட்டாய் போன்ற இனிப்பு வகைகளை செய்யலாம் பனை நாரிலிருந்தும் மட்டையிலிருந்தும் நார்கயிறு கட்டில் விசிறி ஓலைப்பாய் வீட்டிற்கு கூரை அழகு பொருட்கள் உட்பட அனைத்தும் உற்பத்தி செய்து அரசு விற்பனை கூடங்களில் வைக்கப்படும் ஏற்றுமதியும் செய்யப்படும் சரி பனை வெள்ளம் பனங்கருப்பட்டி பனங்கள் கண்டு உள்ளிட்ட அனைத்தும் தயாரிக்கப்படும் சர்க்கரைக்கு மாற்றாக அதாவது நோயற்ற வாழ்வுக்காக மக்கள் இதை பயன்படுத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் அடுத்து தென்னை மரம் பயன்தரும் தென்னை தென்னை மரம் என்னெல்லாம் பயன்தர போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுற பதினீர் இளைஞர் இந்த ரெண்டுமே உயர் வகை சுவை நீராக பயன்படுத்தப்படும் அதாவது ரசாயனம் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பயன்படுத்தாத முற்றிலும் இயற்கை வேளாண் முறையில் தென்னை வளர்க்கப்படும் அப்படி வளர்க்கறதுனால விலை உயர்ந்த தென்னை சர்க்கரை நமக்கு தயாரிக்க முடியும் நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு போக மிச்சவை வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் அயல் நாட்டின் குளிர்பானங்கள் அனைத்தும் முற்றிலுமாக தடை செய்யப்படும் தென்னை மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் மட்டைகள் நார் ஆகியவற்றிலிருந்து கயிறு வகைகள் அழகுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் தயாரிக்கும் சிற்று பாரம்பரிய தொழிற்கூடத்தை அந்தந்த பகுதியிலேயே தொடங்கி அதன் மூலம் வருமானத்தை பெருக்கி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி திட்டவட்டமாக நாம் தமிழர் ஆட்சி செயல்படுத்தப்படும் நாம் தமிழர் ஆட்சியில
சர்க்கரை நோய் இதய நோய் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய நமது பாரம்பரிய நெல் வகை உற்பத்தியை மீண்டும் நம்ம வேளாண்மைக்கு எடுத்துட்டு வர்றோம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் இத்தனை இது பேசுறோமே இது எல்லாத்தையும் சாத்தியப்படுத்துறதுக்கு நிலம் எங்கிருந்து அரசு எடுத்துக்கொள்ளும் மக்களிடமிருந்து நிலத்தை குத்தகையாக அரசு எடுத்துக்கொள்ளும் இது வந்து மக்களை கட்டாயப்படுத்தாது மக்களிடம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நிலத்தை குத்தகைக்கு தருமாறு மக்களிடம் கேட்கும் மக்களில் யாரெல்லாம் விருப்பப்படுகிறார்களோ அவர்கள் அரசுக்கு முப்பது வருடம் குத்தகைக்கு கொடுக்கலாம் குத்தகைக்கு கொடுத்த தனது நிலத்திலேயே அவங்க வேலையும் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஊதியமும் அரசு அவர்களுக்கு கொடுக்கும் முப்பது வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த குத்தகை புதுப்பிக்கப்படும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மஞ்சள் கரும்பு வாழை இந்த மூணுமே பணப்பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப அதிகமாகவும் உணவு பயிர் ரொம்ப குறைவாகவும் விளைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனால் இதை வந்து நம்ம சரிசமமாக கொண்டு வரணும் அதாவது பணப்பயிரை கொஞ்சம் குறைவாகவும் உணவு பயிரை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினால்தான் நமக்கு எந்த நேரத்திலையுமே பஞ்சம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே ஏற்படாமல் நமக்கு தேவையான உணவு தேவையான நேரத்தில் நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் வேளாண் பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகம் உற்பத்தி ஆகிற காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக விலை சரிவு ஏற்படும் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் முழு உற்பத்தி செலவையும் ஈடுகட்டும் விதமாக விலையை நிர்ணயிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த தொகையை அரசே உழவர்களுக்கு வழங்கும் எந்தெந்த காய்கறி பழங்கள்லாம் உடனே அழுகிவிடுமோ அது எல்லாத்தையுமே தேக்கி வைக்கிறதுக்காக அந்தந்த மாவட்டத்திலேயே தானிய கிடங்கு அமைக்கப்படும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிவாரணத் தொகை விவசாயிகளுக்கு அந்த நிவாரணத் தொகை அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானதாக இருக்குது எப்படி பேரிடர் காலங்களில் வந்து பல்வேறு நேரங்களில் நம்ம எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு நம்ம நிவாரணத் தொகை வழங்குவோம் குறிப்பாக மக்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து நிவாரணத் தொகை அப்படிங்கிறது ஒரு சொற்ப தொகையாக கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நாம் தமிழர் ஆட்சியில் சென்ற வருடம் அதாவது கடந்த வருடம் வந்து அவங்க என்ன ஒரு சம்பாத்தியம் ஈட்டியிருந்தாங்களோ அந்த சம்பாத்தியத்தை அவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையாக கொடுப்போம் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில மாதங்களில் வந்து அவர்களுக்கு வேலையின்மை இருக்கும் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்படும் சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உலந்தும் உளவே தலை என்னதான் துயரம் வந்தாலும் உழவு தொழில் தான் உயர்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதி வச்சிட்டாரு அதனால் தான் வேளாண் தொழிலை தேசிய தொழிலாக அறிவித்து அதை அரசு பணியாக மாற்றுகிறது நாம் தமிழர் ஆட்சி நன்றி